അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേറെ ആള് ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് സാമ്യം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്ട്രൽ മച്ചാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ഒരു കട്ട ഫാൻ ആണ് സ്ട്രൽ ബ്രോൻ്റെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ബൈക്കോ ഒന്നും അധികം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് കുറച്ച് കാലം യൂസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ഇതിലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നല്ല വീഡിയോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ച് കാലം നിർത്തിയിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ആണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ബാറ്ററി കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻ എസിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏകദേശം എവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലരെന്ത് ചെയ്യും ബാറ്ററി ഊരി വെക്കും അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഊരി വെക്കാൽ ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മളെ സ്പാനേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇടാം ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഐഡിയെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കുക അത് കരുതിയിട്ട് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി ബാറ്ററി ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വണ്ടി കുറച്ച് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വണ്ടിൻ്റെ ടയറുകളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടയർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിൻ്റെ ടയർ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തേന ടയറാണ് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം വണ്ടി കുറച്ച് കാലം നിർത്തിയിടുമ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി തന്നെ മറ്റേ സംഭവമല്ല നമ്മൾ ആ ബാക്കിൽ വെക്കേണ്ട ബാക്ക് ടയറിൽ വെക്കണേ ആ ഒരു സംഭവം കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന അധികം വണ്ടിക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല ഈ ഒരു എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആർ സിക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വി ത്രീക്ക് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ ഈ സംഭവമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റുക കാരണം വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ല കാരണം സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സീനില്ല പക്ഷേ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വെയിറ്റും ടയർമി സ്റ്റാൻഡിൽ മേ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെക്കാൻ വെയിറ്റ് രണ്ട് ടയർമി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടയർ നിലത്ത് തട്ടിയ ഭാഗം അവിടെ ഡാമേജ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാലം നിർത്തിയിട്ട് ടയർ ഒരു സൈഡ് ചെത്തിപ്പോയി എന്നില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ടി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ടയർ നമ്മൾ മൂവ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ സീൻ ഇല്ലാത്ത മാറും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ബാറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമ് മതി നമ്മളെ എൻജിനും കണ്ടീഷൻ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രാവിലെ തന്നെ അതിപ്പോൾ ഡെയിലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വണ്ടി ഒരിക്കലും രാവിലെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഫുൾ റൈസ് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കരുത് ഫുൾ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം
ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കല്ലേ വണ്ടി അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഓയിലിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം ഉണ്ടാകും എല്ലാ കേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഹാർഡായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ തുരും പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് വരും അങ്ങനെ കേബിൾ ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ അതാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അതൊരു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ക്ലച്ച് കേബിളൊക്കെ പിടിക്കുക ആക്സിലേറ്ററൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വണ്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലോ പതിനാല് ഇവിടെയൊക്കെ പൊടി വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൊടി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ലീവിൽ അന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ബൈക്കുമേ കവർ ഇടാം അത് ബൈക്ക് മൂടിയണ കവർ ആണെങ്കിൽ ടാർപ്പായൊക്കെയല്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കവർ ഇട്ടാൽ അത്തിരി സേഫ് ആവും വണ്ടിക്ക് കേട്ടോ മറക്കല്ലേ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് കാര്യങ്ങൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കാരണം കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വണ്ടിക്ക് വന്ന് വീയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ടാർപ്പായ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കവർ ചെയ്യാതെ സംഭവം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലേ ആ ഐറ്റം വാങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി കുറച്ചേരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വണ്ടി കൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വണ്ടി വാഷ് ചെയ്താൽ കുറച്ചേരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നല്ലേ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കുറേ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും പോകും പക്ഷേ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇടണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ കുൾഡാൻ പാടില്ല കാരണം എൻജിനൊരു പറ്റ തണുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറ്റ തണുത്താലും എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയും ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്നോ അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഗൾഫ് പോയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പോയ ബൈക്കൊക്കെ അവർ വരുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വണ്ടി ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ കണ്ടീഷനാക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മളെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് പിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ടൈറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും കൂൾഡ് എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം എൻജിൻ കൂൾഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം പിന്നെ ചൈനീൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ലൂബ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആ ചളിയും കാര്യം ചൈനും വല്ലേ ചളി എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഡസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് തുരും പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇമ്മ കാര്യമായിട്ടുള്ള തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല അവിടെ നിന്നോളും പിന്നെ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടാങ്ക് എണ്ണാക്കി വെക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് എണ്ണാക്കി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേറെ ആൾ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോക്ക് സാമ്യം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്ട്രൽ മച്ചാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കാര്യങ്ങളുള്ള സ്ട്രൽ മച്ചാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കട്ട ഫാനാണ് സ്ട്രൽ ബ്രോൻ്റെ അപ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് എണ്ണാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഏകദേശം മാക്സിമം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു വെച്ചാലുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ടാങ്കിൽ